Ciao amici e benvenuti. La ricetta di oggi si chiama ragucci lentano. Per fare questa ricetta occorre 500 g di costolette di maiale, 3 cotiche di maiale, un capo di salsiccia di mezza stagionatura, 800 g di passato di pomodoro, 50 g di formaggio, che può essere sia caprino che, che parmigiano, uno spicchio d'aglio, un mazzettino di prezzemolo, sale e pepe quando basta e poi per fare gli involtini occorre anche un po' di spago da cucina. Iniziamo a tritare il nostro aglio. Prendiamo il prezzemolo, togliamo questi i gambetti un po' scuri e, e li tritiamo. Questo trito serve per, me, per fare gli involtini di cotica. Adesso facciamo gli involtini di cotica, che nel cilento si dice a bracciola rocurielle. Mettiamo il sale. Poi mettiamo il pepe. Adesso mettiamo il formaggio. Quando l'ho spalmata cercate di farla aderire bene vicino alla nostra cotica così si intrapudisce ancora di più. Vedete, questo. giusto un poco di aglio, l'altro lo mettiamo quando lo mettiamo a soffriggere. Mettiamo il prezzemolo. Adesso facciamo i nostri involtini così, vanno avvolti così, poi con il nostro spago Fatto il primo giro, ritorniamo un'altra volta indietro e lo leghiamo così. Ecco, è un involtino, è pronto. Adesso continuiamo l'operazione con le altre cotiche. Adesso tagliamo la nostra salsiccia in tre parti. Così. Prendiamo una una casseruola abbastanza grande, capendo altrimenti poi esce fuori. Accendiamo il gas. Versiamo 50 ml di olio, non più di questo perché la carne già di maiale è abbastanza grassa. Adesso mettiamo a soffriggere i nostri involtini di cotica e la nostra costoletta mettiamo l'aglio che abbiamo rimasto una spolverata di pepe e facciamo rosolare un poco giriamo altrimenti si attacca Deve soffriggere poco, semplicemente per dar sapore all'aglio. 4-5 minuti al massimo. In questo modo l'aglio e il pepe, il sale, dà un po' di sapore alla carne. Giriamo spesso perché altrimenti si attacca. Adesso possiamo aggiungere il pomodoro.
poi mettiamo la salsiccia se la passata è bella densa possiamo aggiungerci anche un pochino d'acqua ecco qua una volta che esce a bollire abbassiamo il fuoco e facciamo cuocere per un'oretta girare spesso altrimenti si attacca e abbassiamo il gas adesso dobbiamo aspettare che il nostro ragù cuoce questo ragù e anticamente veniva fatto il giorno di Sant'Antuono. Sant'Antuono è il 17 di gennaio e quindi per noi c'è un detto che dice Sant'Antuono maschere e suoni. Vuol dire che il giorno di Sant'Antuono si inizia il carnevale, quindi i celendani, la maggior parte di essi che ammazzavano il maiale, quando era questo giorno per la ricorrenza di questo santo e soprattutto perché poi si dava inizio a questa festa carnevalesca, facevano questo ragù, un poco per, per la festa, un poco soprattutto per assaggiare la salsiccia che avevano fatto. Infatti perciò ho detto prima che la salsiccia deve essere di media stagionatura, non deve essere molto secca. Ecco che il nostro ragù è pronto. Adesso versiamo. Il nostro ragù deve essere bello, compatto, non acquoso e non troppo asciutto. Ed ecco che il nostro ragù è pronto. Buon appetito e alla prossima ricetta!